Ciao amici di Retro Games, buongiorno, sabato 10 febbraio, stamattina parliamo come al solito di football ma non solo, sì perché in un certo senso il videogame della FIFA, il nuovo FIFA, batte un colpo, però come vedrete non so se sia una buona notizia il tipo di colpo che batte, ma lo vedremo fra un po'. Prima cominciamo con i football, come mi aveva scritto ieri il buon Davidigno, oggi, perché il, il tweet che vedete adesso è di ieri, eh, ci saranno le eh, finali mh, in streaming degli Football Championship Barcellona. Inizia oggi, dall'1 a un quarto fino alle 5. Eh, come si usava gli altri anni, ci saranno, non monete purtroppo, ma... Punti football in regalo, 500 punti football, lo so che in questo periodo il, lo store dei punti football non ci fa impazzire, comunque se volete dicono che il banner apparirà oggi, non lo so adesso bene se prima delle, dell'1 e un quarto o fino a quando sarà eh, disponibile la campagna, comunque se vi collegate, visto che questo è l'orario chat, cioè il nostro Europa Centrale, fuso orario Europa Centrale, dall'1 e un quarto alle 5 sicuramente oggi se volete vedere le partite, se eh, volete questi 500 punti di football, oggi è il giorno eh, giusto da eh, prendere. Comunque, sono in regalo, non si sa mai, se volete prendere una maglia, se volete prendere Jovic, se volete prendere Aslani da lunedì, insomma, vedete voi. Parlando sempre di Barcellona, c'è un video simpatico eh, postato dal... Ehm, dal, dall'X di, eh, del Barcellona in cui alcuni giocatori del Barcellona incontrano le sagome dei loro giocatori virtuali diciamo di football eccoli qui qui vedete De Jong con la sua versione virtuale oh it looks good eh, deve, deve cambiare le scarpine tac e Lewandowski eccolo mi, mi somiglia e, e Lewandowski si fa una foto con lui vabbè ecco lui se lo porta via insomma una cosa simpatica niente di che però per una volta una cosa differente dal solito per Konami e, abbiamo la conferma anche della struttura dell'eFootball Championship dell'Inter così c'è questo trailer che è carino diciamo round 1, round 2, round 3 e il club finals così c'è qualche momento in game con Lautaro Martinez. Eccolo, c'è la Noglu. Bella. Bello qui. E De Vrij, tra i tre, onestamente, De Vrij si fa fatica a capire perché De Vrij, con tutti gli altri giocatori che aveva disponibile, l'Inter, ma così è. Ecco che Lautaro presenta la sua carta, c'è la Noglu pure la firma, e anche De Vrij. Eccoli qui, Big Time Internazionale Milano e questi sono i giocatori come vedete lì a Slani, sarà disponibile nei Football Point. Ecco qui, i Football ta, 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 2024, The Carnival Wide, fino al 7 marzo, ve lo ricordo. E adesso basta con i Football. Allora, eccoci qui, la FIFA batte un colpo. Nell'account ufficiale per gli sports di football FIFA E, scrivono... scrivono ci, ci dedichiamo, vabbè, ci stiamo dedicando a creare l'esperienza di gioco definitiva, quindi vogliamo sentire la tua opinione. Se è un momento libero, convidi i tuoi pensieri e aiutaci a plasmare il futuro dei giochi. Il tuo feedback ci guiderà nella creazione di esperienza di gioco che offre emozioni, sfide e molte altre ancora. Fai sentire la tua voce. Allora, prima di tutto, non è detto al 101% che si riferiscano al videogame, perché eh, la FIFA fa mh, delle robe su... Eh, con gli sports, de, delle iniziative eccetera quindi si spera che si stia parlando del videogame ma qui si parla ultimate gaming experience non un videogioco è un termine un po' generico quindi in tanti l'hanno riportato non solo Renan Galvani anche alcuni di voi mi hanno detto cosa ne pensi poi, poi che al 10 di febbraio vabbè questo è uscito qualche giorno prima il 6 di febbraio si cominci senza un teaser, senza nulla, da un sondaggio con questa grafica che non è proprio super professional, non è super digitale, a me lascia un po' perplesso, onestamente. Poi dopo l'ho eh, realizzato, il FIFA Gaming Survey, e si parla di NFT, di elementi digitali, 
di cosa fai online con i tuoi amici parlate anche di problematiche della vostra vita vi, ti aiutano a risolvere i problemi poi ci sono domande anche più affini a un videogioco se, eh, se ti piace customizzare il tuo avatar e altre cose insomma quanto tempo giochi al giorno se giochi tutti i giorni quanti giochi compri ogni mese ragazzi mm, non lo so non lo so io quando c'è stata la separazione tra la FIFA e EA Sports considerando che la FIFA è un colosso da, 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 nel, nel lato, lato calcistico mi aspettavo tutt'altra cosa mi aspettavo un progetto che, che già era, era non dico pronto ma mh, che, eh, che la FIFA avesse preso tutte le le sue contromosse per non eh, buttare ehm, nel dimenticatoio un marchio storico come quello di FIFA e ribattere subito ad EA Sports. EA Sports ha fatto il suo EA Sports FC senza troppi problemi, piaccia o non piaccia, vende, vende tantissimo e mm, il, il, la mancanza del nome di FIFA, della FIFA non mi pare abbia portato chissà quale problematica. La FIFA si è vista togliere un bel fee, un bel contratto con gli eSports e ad oggi, dopo eh, un anno si può dire, ancora no, diciamo che FIFA 23 eh, è stato, ha girato fino ad aprile, maggio, così, ma siamo quasi all'anno e qui ancora si vede davvero poco. Eh, tanti dicono no no FIFA 25 esce sicuro, l'ha detto Infantino. Io ragazzi con questo sondaggio così abbastanza basico, abbastanza generico, eh, ben più generico di quelli che fa per dire Konami sui football, non per fare un paragone, ma perché Konami per carità parla di un gioco già uscito, eccetera, però lì sembra molto più incentrato sull'esperienza di gioco, qui cioè, parli con i tuoi amici dei, dei tuoi problemi della vita, perché giochi, eh, perché ti piace impersonare un, un ruolo reale, perché vuoi creare mondi di fantasia, insomma sembra proprio poi se lo volete fare ragazzi vi do il link eh, basta che, che mi lasciate un commento nel video e vi passo il link così lo fate insomma mh, non sono belle, belle sensazioni in questo momento eh, lo chiamano FIFA Gaming Survey Q1 2024 FIFA Gaming mh, capito? cioè non videogame FIFA eh, FIFA 25 FIFA Gaming insomma cioè, ripeto, siccome fanno tornei, fanno delle robe, eccetera, sembra quasi che neppure sia dedicato al videogame. Mm, tutti lo danno per assodato e scontato. Io me lo auguro. Perché me lo auguro? Perché più videogiochi di calcio ci sono e più, secondo me, la qualità non può che salire, se, soprattutto se sono videogiochi eh, qualitativamente eh, di un certo livello. Però, come dire, queste sensazioni da, ehm, da, questa, da questo sondaggio non sono positive. Sempre pronto a cambiare idea, ehm, cioè qui non c'è un videogioco, sempre pronto a cambiare idea, che il, che, soprattutto che, il, che lo stanno facendo un videogame, perché mh, oramai non credo che, che Konami, con tutto quello investito sul brand, pro, al di là del gioco, di cui il brand di football cambi. Eh, con gli esports non ne parliamo proprio, UFL sta prendendo la sua strada e mh, non sembra che, eh, che ci siano collaborazioni con, FIFA, al, con la FIFA, almeno per il momento, non ne parliamo di goals, magari potrebbe essere proprio goals, non lo so, eh, ma questo sondaggio se vi devo dire la verità, ripeto, non mi dà, non mi dà buone sensazioni nel senso proprio sensazioni che, che stiano lavorando a questo gioco qui sembra più un discorso generale gaming capito cioè è come se, se, se io vi faccio un sondaggio non sul canale youtube ma sul gaming in generale sembra più, sembra più questo spero davvero 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 di eh, sbagliarmi ragazzi perché mh, io mi auguro che arrivi un videogame della fifa mi augurerei che dietro ci sia un publisher importante sì, il nome è sempre quello, 2K, ma 2K sta facendo tantissime produzioni, lavorazioni di questo videogioco di calcio, non vi è traccia, quindi io me lo auguro sempre 
2K, Activision, Ubisoft, più difficile, 2K è quello che è il nome che viene più facile perché già lavora sui videogiochi di calcio e quindi è più semplice immaginarsi che, eh, che possano essere loro. Staremo a vedere ragazzi, io ovviamente vi terrò aggiornati sui football, vi terrò aggiornati su FIFA, vi terrò aggiornati su UFL, su cui si potrebbe parlare ma non si può parlare e non mi fate dire di più, eh, e basta, e basta, e poi ovviamente anche sugli Sport FC, su, su tutti i videogiochi di calcio e non solo. Io per il momento ragazzi vi saluto, vi ringrazio l'attenzione, vi do appuntamento questa sera alle 20 con il modulo nuovo 5131 e stasera sembra eh, che la strada imboccata sia quella giusta, sembra, sembra, poi bisogna vedere qui da un giorno all'altro le cose possono cambiare, ma se volete eh, vi aspetto questa sera alle 20 e poi domani mattina al solito, la domenica lo sapete, anche visto che qualcuno me lo continua a chiedere, non c'è nessun eh, tipo di... Eh, elemento ehm, di eh, scaramanzia per girare la domenica no è proprio un format oramai eh, la domenica in tanti lo seguono perché si fa il punto su tutti quelli che sono i giocatori gratis che si possono prendere durante la settimana con i login con gli eventi eccetera eccetera poi domani in realtà oltre a quelli gratis girerò pure il pool dei giocatori della settimana perché eh, per questo nuovo modulo ci sono molti giocatori eh, che potrebbero fare al caso mio che potrebbero essere utili alla causa e quindi proverò a fare anche tre giri vediamo ci sono vari giocatori che mi interessano ragazzi per il momento è tutto buon fine settimana fatemi sapere cosa ne pensate voi delle, del feeling che vi dà questo sondaggio della FIFA se l'avete già compilato se lo volete compilare e staremo a vedere io per il momento vi saluto vi ringrazio e vi auguro una buona giornata e un buon weekend ciao